ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಮಿತಾಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುವ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹೌದು ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ರುಚಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೈಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತಡ ಬನ್ನಿ ಅಮಿತ ಸ್ಕಿತನ್ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂಥರ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಿಡಿತದೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿದ್ದರೆ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಾಗ ಸಿಡಿತದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನೀಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪುದಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಶಿನವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಕಾಯಿಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಾಕನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತುಪ್ಪ ಕಾದ ನಂತರ ನಾನೀಗ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗುವ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 
ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ನಾನು ಈ ಪಲಾವ್ ಎಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಹೀಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗುವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟವ್ವನ್ನು ಸಿಮ್ಮಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸಿಮ್ಮಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಸಾಲೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೀಗ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ನೆಲೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳ ಹಾಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಯಿತು ನೀರು ಹಾಕದೆ ಅಂತೆಯೇ ರುಬ್ಬಿದ್ದೇನೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಯ ಕೂಡ ರುಬ್ಬಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಬಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ತರಿ ತರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ನಯವಾಗಿ ರುಬ್ಬುದು ಬೇಡ ಹಾಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸದೆ ಹೀಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಆ ಚಿಕನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚಿಕನಿಂದ ನೀರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡು ಆ ಚಿಕನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚಿಕನ್ ನೋಡಿ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೊಸರಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರುಬ್ಬಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಕುವ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಸಾಲೆ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಎಳಿದಿಲ್ಲ ನೀರು ನೀರಿದೆ ಅದು ಈ ಗಟ್ಟಿ ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಚಿಕನ್ ನಾನು ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಜೀರಾ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ರೈಸ್ ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹಾಕೋದೇ ಇದೆ ಜೀರಾ ರೈಸೇ ಹಾಕೋದು ಹಾಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯೇ ಈ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಇದು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಬೇರೆ ರೈಸನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿದನ್ನು ಮೆತ್ತನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಸ ಚಿಕನ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಕಪ್ಪು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡಬಲ್ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಉಂಟು ಇವಾಗ ಇದ